அனைவருக்கும் வணக்கம் நண்பர்களே இது உங்கள் அரியணை ஐஏஎஸ் அகாடமி திருவாரூர் நம்ம இன்றைக்கி டிபார்ட்மெண்ட் எக்ஸாம் சம்மந்தமாக டிபார்ட்மெண்ட் எஸ்ஐ எக்ஸாமில் சிஆர்பி சம்மந்தமான வகுப்பு தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ டிபார்ட்மெண்டல் எஸ்ஐ எக்ஸாம் பொறுத்தளவுக்கு சிஆர்பிஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானதாக இருக்குது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா சிஆர்பிஸ் வந்து எத்தனை கேள்வி வருது அப்படின்னா இருபத்தி ரெண்டு கேள்வி வருது சிஆர்பிஎஸ் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இருபத்தி ரெண்டு கேள்வி வருது ஐபிஎஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பதினெட்டு கேள்வி அடுத்தது ஐஏல பார்த்தீங்கன்னா பத்து கேள்வி வருது பிஎஸ்ஓ பதினாலு கேள்வி போலீஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் வந்து பதினாறு கேள்வி ஸோ டோட்டலாக எத்தனை கேள்வி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எண்பது கொஸ்டின் நம்ம வந்து லா சப்ஜெக்ட்லேருந்து வரும் எத்தனை கொஸ்டின் எண்பது கொஸ்டின் வரும் ஸோ ஜிகே பார்ட்டு சைக்காலஜி தமிழ் இங்கிலீஷ் ஓகேவா ஜிகே பார்த்தீங்க அப்படின்னா சைக்காலஜி ஒரு நாற்பது தமிழ் ஒரு பத்து இங்கிலீஷ் ஒரு பத்து ஸோ ரிமைனிங் ஜிகே வந்து முப்பது கேள்வி இது தொண்ணூறு கேள்வி ஸோ டோட்டலாக ஒன் செவன்ட்டி கொஷின் எயிட்டி ஃபைவ் மார்க்கு அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா மூணு மணி நேரம் என்னது நமக்கு எக்ஸாம் ஸோ நம்முடைய வெற்றியை தீர்மானிக்க போகிறது எது அப்படின்னா இந்த ஜிகே சைக்காலஜி தமிழ் இங்கிலீஷ் ஏன் அப்படின்னா ஐபிசி சிஆர்பிசி இதெல்லாம் வந்து கொஷின் வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் உதாரணத்துக்கு லாஸ்ட் டைம் எக்ஸாமில் என்ன கொஷின் கேட்டாங்க அப்படின்னா இந்திய தண்டனை சட்டத்தில் உள்ள பிரிவுகளின் எண்ணிக்கை எத்தனை அப்படின்னு கேள்வி கேட்டாங்க ஸோ இந்திய தண்டனை சட்டத்தில் உள்ள பிரிவுகள் எத்தனை அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாருக்குமே தெரியும் ஓகேவா அதே போல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஐபிசி ஃபைவ் லெவன் பற்றி கேட்டாங்க குற்ற முயற்சி பற்றி குறிப்பிடும் இந்திய தண்டனை சட்ட பிரிவு ஸோ டேரக்டாகவே கொஷின்ஸ் வந்து நிறையா வரதால் லா பகுதியை வந்து நீங்கள் மீடியமாக படித்தா போதும் ஆனால் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து ஒரு சிஆர்பிசி ஐபிசியை படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி எப்படி படிக்கணும்னா ஐபிசினா என்ன சிஆர்பிசினா என்ன அதில் முக்கியமான வார்த்தைகள் என்னென்ன வார்த்தைகள் முக்கியமான நடைமுறைகள் எது இதுக்கெல்லாம் யூஸ் ஆகுதுன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஒரு ஐடியா பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணோம் படிக்கணும் ஸோ உங்கள்கிட்ட வந்து புக்கே இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் ஏடிசி லா புக் வாங்கிக்கலாம் எந்த புக் வேணாலும் நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம் நம்ம எஸ்ஐ எக்ஸாம் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்மள்கிட்ட ஒரு லா புக் ஏடிசி லா புக் இருக்கணும் அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம இந்த நம்பருக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் தொடர்பு கொண்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து நம்ம டிபார்ட்மெண்ட்டு தனியாக வாட்ஸ்அப் குரூப் இருக்குது அந்த குரூப்பில் நம்ம மெட்டீ நிறையா மெட்டீரியலாம் ஷேர் பண்ணுறோம் அதெல்லாம் ப்ரிண்ட் அவுட் போட்டு வச்சுக்கிங்க ஸோ மெட்டீரியல் ப்ரிண்ட் அவுட் போகிறதுலாம் யோசிக்கவே யோசிக்கக்கூடாது இன்னும் நாட்கள் வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்குது சரி ஓகே ஃபஸ்ட்டு குற்ற விசாரணை முறை சட்டம் சிஆர்பிசி கிரிமினல் ப்ரொசீஜர் கோடு கிரிமினல் ப்ரொசீஜர் கோடுனா என்ன அப்படின்னா ஒரு குற்றத்தை எப்படி விசாரணை பண்ணுறது ஒரு குற்றவாளியை எப்படி கைது செய்கிறது ஒரு குற்றச்சாட்டை எப்படி வணையிறது நீதிமன்றம் ஒரு குற்றத்தை எப்படி விசாரிக்கணும் குற்றவாளிக்கு உள்ள குற்றவாளிகளுக்கு ஏற்ப குற்றவாளிகள் எப்படி வந்து நீதிமன்றத்தை அணுகணும் இப்படிலாம் சொல்கிறது தான் அந்த என்ன நடைமுறைகளை சொல்கிறது குற்றத்தை எப்படி விசாரிக்கணும் அதான் குற்ற விசாரணை முறை சட்டம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ குற்றம் அப்படின்னா என்னது அப்படின்னு நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் என்னது அஃபன்ஸ் செய்யக்கூடாத செய்கிறது குற்றம் செய்ய வேண்டியதை செய்யாமல் விடுறது என்னது குற்றம் ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி மூணாம் ஆண்டு குற்ற விசாரணை முறை சட்டம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் இந்திய தண்டனை சட்டம் எப்போ வந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி அறுபது இந்தியா எப்போ சுதந்திரம் அடைஞ்சிச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு அப்போ சுதந்திரத்துக்கு முன்னாடி இருந்து என்ன இருக்குது இந்திய தண்டனை சட்டம் ஏன் அப்படின்னா நமக்கு வரலாறுலே படிச்சுருப்போம் சில விடுதலை போராட்ட வீரர்கள்லாம் வந்து அரசுக்கு எதிரான குற்றங்கள் எந்த செக்ஷன் சொல்லுது ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஏ பி அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது அதில் வந்து கைது பண்ணாங்கன்னு சொல்லிட்டு வரலாறுலே இருக்கும் ஸோ இந்திய தண்டனை சட்டம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா எந்தெந்த குற்றத்துக்கு எந்த மாதிரியான தண்டனை எந்த குற்றங்கள் என்னென்ன குற்றங்கள்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் அது இந்திய தண்டனை சட்டம் ஸோ குற்ற விசாரணை முறை சட்டம் இது எப்போ நாடாளுமன்றத்தில் தான் இந்த சட்டம் வெட்டப்பட்டிருக்கு நம்ம இந்தியர்கள் தான் என்ன பண்ணுறாங்க இந்த சட்டம் கேட்டதுக்கு முக்கிய காரணமாக தான் இருக்குது ஏன்னா சுதந்திரத்துக்கு அப்புறம் தான் என்ன பண்ணிடுறாங்க சொல்லுங்கள் கொண்டு வந்துருக்காங்க பதினெட்டு தொண்ணூத்தெட்டுலேயே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த சிஆர்பிசி வந்து இம்ப்ளிமெண்ட்டில் இருந்திருக்கு அதில் திருத்தங்கள் பண்ணி தான் என்ன பண்ணிடுறாங்க திருத்தங்கள் பண்ணி நாடாளுமன்றத்தை திருத்தங்கள் பதினெட்டு
ஹில்பர்ட் மசோதா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது இந்த ஹில்பர்ட் மசோதா கொண்டு வந்தது யார் தெரியுமா ரிப்பன் பிரபு கொண்டு வந்தார் யார் கொண்டு வந்தார் ரிப்பன் மத் பிரபு இந்த என்ன ஹில்பர்ட் மசோதா அப்படின்னா ஆங்கிலேயர்கள் செய்கிற குற்றத்தை இந்தியாவில் இருந்த ஆங்கிலேயர்கள் செய்கிற குற்றத்தை இந் இந்திய நீதிபதிகள் வந்து விசாரிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறாரு ஒரு மசோதா கொண்டு வராப்பில் அந்த மசோதா ஆங்கிலேயரிடையே பெரும் அதிருப்தி அதிருப்தியை ஏற்படுத்துறதுனால என்ன ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அதுக்கு நீக்கிட்டாங்க இப்போ எதுக்கு சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஆங்கிலேய ஆட்சியின் போதே என்ன இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு குற்றத்தை எப்படி விசாரிக்கணும் யார் விசாரிக்கணும் அப்படின்னு என்ன பண்ணுச்சு நடைமுறைகள் இருந்துச்சு அப்புறம் இந்தியா சுதந்திரம் அடைந்த பிறகு இந்தியர்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி என்ன பண்ணிட்டாங்க ப்ரொசீஜரை மாற்றிக்கிட்டாங்க ஓகே தானே சரி இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு எடுத்துன்னா நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா சிஆர்பிஎஸில் எத்தனை செக்ஷன் இருக்குது டோட்டலாக அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் சிஆர்பிஎஸில் மொத்தம் எத்தனை செக்ஷன் இருக்குது அப்படின்னா நானூற்றி எண்பத்தி நாலு செக்ஷன் இருக்குது ஒவ்வொரு இதுவும் படிக்கிறப்ப ஐபிஎஸில் எத்தனை செக்ஷன் இருக்குது சிஆர்பிஎஸில் எத்தனை செக்ஷன் இருக்குது ஐஏஎல் எத்தனை செக்ஷன் இருக்குது இப்போ உதாரணத்தை பார்த்தோம் அப்படின்னா ஐபிஎஸில் வந்து இருபத்தி மூணு செக்ஷன் இருக்குது சாரி இருபத்தி மூணு அத்தியாயம் இருக்குது செக்ஷன் எத்தனை இருக்குது ஐநூற்றி பதினொன்று இருக்குது சிஆர்பிஎஸில் முப்பத்தி ஏழு அத்தியாயம் இருக்கு நானூத்தி எண்பத்தி நாலு செக்ஷன் இருக்கு பிரிவுகள் புரிஞ்சிச்சா அதுல அத்தியாயம் ஒன்னையும் ரெண்டையும் தான் பார்க்க போறோம் நம்ம குற்ற விசாரணை முறை சட்டம் இந்திய குடியரசு ஆன பிறகு இருபத்தி நான்காவது ஆண்டுல என்ன பண்ணாங்க நாடாளுமன்றத்தை ஏற்றப்பட்டது இந்தியா எப்ப குடியரசு ஆனது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ஜனவரி இந்திய குடியரசு தினம் எப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ஜனவரி இருபத்தாறு அந்த குடியரசு ஆனதுலேருந்து இருபத்தி நான்கு வருஷம் அப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதோட இருபத்தி நாலு கூட்டம் என்ன வரும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஓகேவா சரி இதில் எத்தனை அத்தியாயம் இருக்கு முப்பத்தி ஏழு அத்தியாயம் எத்தனை செக்ஷன் இருக்கு நானூற்றி எண்பத்தி நாலு செக்ஷன் இருக்கு ஓகே தானே சரி இப்போ பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு அத்தியாயம் எல்லா இதுலையுமே என்ன சொல்லியிருப்பாங்க ஃபஸ்ட்டு செக்ஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இந்த சட்டம் எந்த அளவுக்கு எவ்வளோ பகுதியில் கட்டுப்படுத்தும் எந்த அளவுக்கு அளாவி நிற்கும் அந்த எல்லைகள் சொல்லியிருப்பாங்க இந்த எல்லைகளில் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி ஜம்மு காஷ்மீர் நீங்களாக ஜம்மு காஷ்மீர் நீங்களாக அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பாங்க இப்போ ஜம்மு காஷ்மீர் வந்து இந்தியாவோட என்ன பண்ணிருச்சாங்க இணைக்கப்பட்டது இப்போ ஜம்மு காஷ்மீருக்கு சிறப்பு அந்த சினம் ஒன்று வழங்கியிருந்தாங்க என்ன காரணம் அப்படின்னா இந்தியா சுதந்திரம் அடைந்தப்ப ஐநூற்றி அறுபத்தி அஞ்சு சுதேச மாகாணங்கள் இருந்துச்சு இதில் ஐநூற்றி அறுபத்தி ரெண்டு சுதேச மாகாணங்கள் இந்தியாவுடன் தானாக இணைந்துட்டு மிச்சம் மூணு என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜுனாகத்து ஹைதராபாத் ஜெய்கே ஜம்மு காஷ்மீர் இந்த மூணும் இணையாமல் இருந்துச்சு அவங்க சில நிபந்தனைகள்லாம் வச்சாங்க ஒரு பகுதியில் பார்த்தோம்னா மன்னர் முஸ்லீம் மன்னராக இருந்தாங்க மக்கள் இந்து மக்களாக இருந்தாங்க சில இதில் இந்து மன்னராக இருந்தார் மக்கள் முஸ்லீம் மக்களாக இருந்தாங்க ஸோ இப்படி இருக்கிறப்ப இந்த ஹைதராபாத்தும் ஜுனாகத்தும் சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் அவர் தான் இந்தியா சுதந்திரம் அடைஞ்சப்ப உள்துறை அமைச்சராக இருந்தாப்பில் அவர்கிட்ட தான் இந்திய மாகாணங்களை ஒன்றிணைக்கும் பணிகள் என்ன பண்ணுச்சு ஒப்படைக்கப்பட்டுச்சு அதனால் சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் எப்படி அழைக்கப்படுறாரு இந்தியாவின் ஒற்றுமையின் மனிதர் அவருடைய பிறந்தநாள் இன்னைக்கு அக்டோபர் முப்பத்தி ஒன்று ஒற்றுமை தினம் எப்போ கொண்டாடுறாங்க அப்படின்னா எப்போ கொண்டாடுறாங்க அக்டோபர் முப்பத்தி ஒன்று அவர் தான் இந்தியாவின் இரும்பு மனிதர் ஸோ இந்தியன் ஆர்மியை பயன்படுத்தி நிறையா மாகாணங்கள் இந்தியாவோட இணைக்கப்பட்டுச்சு இதில் விதி விலக்கா ஜம்மு காஷ்மீர் மட்டும் என்ன இருந்துச்சு இருந்துச்சு ஜம்மு காஷ்மீரோட மன்னர் பேர் என்ன அப்படின்னா ஹரிசிங் யார் ஹரிசிங் அவர் இந்து மன்னர் ஆனால் அங்கேருந்த மக்கள் யார் அப்படின்னா முஸ்லீம் மக்கள் அவங்களாம் என்ன பண்ணாங்க ஜம்மு காஷ்மீர் பாகிஸ்தானோட இணையணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேண்டுகோள் விட்டுக்கிறாங்க ஆனால் மன்னர் என்ன நினைக்கிறாரு இந்தியாவோட இணையணும் அப்படின்னு நினைக்கிறார் ஓகேவா அப்போ தான் என்ன பண்ணுறாங்க அப்போ தான் என்ன பண்ணுறாங்க சில அவங்களுக்கு வந்து சில உதவிகள்லாம் செய்கிறாங்க என்ன பண்ணுறாங்க சில நிபந்தனைகள்லாம் விதிக்கிறாங்க 
இந்தியா கேள்வி கேட்பாங்க இந்தியாவோட பாகிஸ்தானை இணைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போராட்டம் நடத்தினது யாரு அப்படின்னு கேட்டா ஷேக் அப்துல்லா அப்ப இந்தியாவும் ஜம்மு காஷ்மீரும் சில ஒப்பந்தங்களை பண்ணி உங்களுக்கு சில வந்து விதிவிலக்கெல்லாம் தர்றோம் அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்றாங்க ஜம்மு காஷ்மீரை இந்தியாவோட இணைக்கிறாங்க எப்ப இணைக்கிறாங்க அப்படின்னா அக்டோபர் இருபத்தி ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு எப்ப நினைக்கிறாங்க அக்டோபர் இருபத்தி ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு அந்த ஜம்மு காஷ்மீருக்கு சிறப்பு அந்த சொல்லுங்கிறதுக்காக அரசியமைப்பு என்ன பண்றாங்க ஒரு சிறப்பு பிரிவை உருவாக்குறாங்க அது என்ன பிரிவு அப்படின்னா முன்னூத்தி எழுபது அதுல என்ன அப்படின்னா ஜம்மு காஷ்மீருக்கு தனி தேசிய கீதம் ஜம்மு காஷ்மீருக்கு பார்த்தீங்கன்னா தனி ஆட்சி மொழி ஜம்மு காஷ்மீர் பார்த்தீங்கன்னா ஜம்மு காஷ்மீரில் உள்ளவங்க வந்து இந்திய தேசிய கீதத்தை அவமதிச்சாங்கன்னா அவங்க மேலே வழக்கு தொடர முடியாது ஜம்மு காஷ்மீரில் போய் என்ன பண்ண முடியாது நம்ம நிலம் வாங்க முடியாது திருமண உறவுலாம் மேற்கொள்ள முடியாது இப்படியா இருந்துருந்துச்சு உப்போ என்ன பண்ணாங்க ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்டி தேர்ட்டி ஃபைவ் ஏ ரெண்டுத்தையும் என்ன பண்ணுறாங்க இந்த ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்டியும் த்ரீ ஃபிஃப்டி சாரி ஃபிஃப் முப்பத்தஞ்சு ஏவும் ஜம்மு காஷ்மீருக்கு சிறப்பு அந்தஸ்து வழங்குதல் தொடர்பாக இதுவே டேரக்டாக ஜிகே கொஸ்டின் கேட்பாங்க ஜம்மு காஷ்மீருக்கு சிறப்பு அந்தஸ்து வழங்குவது எது அப்படின்னு கேட்பாங்க எது முந்நூற்றி எழுபது முப்பத்தி அஞ்சு ஏ இந்த ஆர்டிகலை நீக்கிறாங்க எப்போ நீக்கிறாங்க முப்பத்தி ஒன்று பத்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது நீக்கப்பட்டு ஜம்மு காஷ்மீர் இந்தியாவில் ஒரு பகுதியாகவே என்ன பண்ணப்பட்டுச்சு இணைக்கப்பட்டுச்சு ஜம்மு காஷ்மீர் சேர்க்கலைனா இந்தியாவோட மேப்பை பார்த்தீங்கன்னா வித்தியாசமாக இருக்கும் அப்படி இருக்கும் அழகாக இருக்கும் இப்போ ஜம்மு காஷ்மீர் தான் ஜம்மு காஷ்மீர் சேர்க்கலைனா அப்படி இருக்கும் நல்லா இருக்காது பார்த்தீங்களா உப்ப ஜம்மு காஷ்மீருக்கும் ஜம்மு காஷ்மீர்ல என்ன கொடி தான் பறக்கும் நம்ம இந்திய தேசிய கொடி தான் ஜம்மு காஷ்மீருக்கும் என்ன கீதம் தான் தேசிய கீதம் ஜனகண மன கீதி தான் ஓகேவா அதனால இந்த இந்திய தண்டனை சட்டமும் சரி குற்ற விசாரணை முறை சட்டமும் சரி ஜம்மு காஷ்மீரும் என்ன பண்ணோம் கட்டுப்படுத்தும் அவ்வளோதான் இப்போ பாருங்க இந்த குற்ற விசாரணை முறை சட்டத்தை பொறுத்த அளவுக்கு எட்டு பத்து பதினொன்று அந்த அத்தியாயங்களை தவிர இந்த சட்டத்தினோட வகை முறைகள் நாகாலாந்து சில பழங்குடியினர் வாழும் பகுதியில் என்ன பண்ண முடியாது கட்டுப்படுத்தாது ஏன்னா அங்கே டிஃப்ரெண்டான கல்ச்சர் டிஃப்ரெண்டான இயற்கை அமைப்பு ஆனால் மாநில அரசு என்ன பண்ணலாம் குறிப்பிட்ட அறிவிக்கை நோட்டிஃபிகேஷன் வழியாக என்ன பண்ணலாம் இந்த சட்டத்தில் உள்ள சில பிரிவுகளை பயன்படுத்தலாம் ஓகே தானே பழங்குடியில் வாழும் பகுதியெலாம் சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் சில்லாங்கு நம்முடைய அரசியலமைப்பெலாம் ஆறாவது பட்டியலில் சொல்லியிருப்பாங்க என்ன பண்ணுவாங்க ஆறாவது பட்டியலாம் சொல்லியிருப்பாங்க சொல்லுங்கள் யார் யார் பழங்குடியினர் பகுதிகள் எந்தெந்த மாநிலத்தில் உள்ளவங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பாங்க நம்ம அந்த குற்ற விசாரணை முறை சட்டம் எப்பொழுது நடைமுறைக்கு வந்துச்சு அப்படின்னா எப்போ வந்துச்சு ஆ ஏப்ரல் ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி நாலு ஏப்ரல் முதல் ஆண்டு நடைமுறைக்கு வந்துச்சு இது எப்போ குடியரசுத் தலைவரால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு அரசியலில் வெளியிடப்பட்டது ஒரு சட்டம் இருக்கு அது வந்து நடைமுறைக்கு வந்துட்டு அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா அது நம்முடைய அரசு இதழ் கெசட்டன்னு சொல்லுவோம் பார்த்தீங்களா அதில் வெளிவரணும் என்ன வரணும் கெசட்டில் வெளிவரணும் அது எப்போ வெளியே வந்துச்சுன்னா இருபத்தஞ்சு ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஒன்று எழுவத்தி நாலு வெளியே வந்துச்சு நடைமுறைக்கு வந்தது இரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலு ஏப்ரல் ஒன்று ஸோ இதில் என்ன கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க அப்படின்னா சிம்பிளாக ஒரு கொஸ்டின் கேட்பாங்க ஜம்மு காஷ்மீருக்கு சிறப்பு அந்தஸ்து வழங்கிய அரசியலமைப்பு பிரிவு என்ன முந்நூற்றி எழுபது இது எப்போது நீக்கப்பட்டது ஜம்மு காஷ்மீர் எப்போது இந்தியாவோட இணைக்கப்பட்டது ஜம்மு காஷ்மீரோட மன்னர் யார் குற்ற விசாரணை முறை சட்டம் ஜம்மு காஷ்மீருக்கு ஜம்மு காஷ்மீரை கட்டுப்படுத்துமா கட்டுப்படுத்துமா கட்டுப்படுதா கட்டுப்படுத்தும் இதுதான் நம்ம வந்து செக்ஷன் ஒன்றில் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறோம் சார் அப்போ சிஆர்பிஎஸில் எல்லா செக்ஷனையும் படிக்கணுமா சார் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு இன்னும் நாலு மாதத்தில் எக்ஸாம் இருக்குது ரெண்டு மாதத்தில் உங்களால் எவ்வளோ படிக்க முடியும் படிச்சிடணும் என்ன பண்ணால் செக்ஷன் வயசு அத்தியாய வயசு படிச்சுட்டே இருக்கணும் ரெண்டு மாதம் எல்லாத்தையும் கண்ணாமனு படிக்கணும் ரெண்டு மாதத்துக்கு அப்புறம் மூணாவது மாதம் அப்படியே ரெக்டிஃபை பண்ணணும் எது இதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் செக்ஷனு பிஆர்எஸ் புக்கில் உள்ளதை மட்டும் படிக்கணும் என்ன சொல்கிறேன்னு புரியுதா பிஆர்எஸ் உள்ள புக்கு ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பரு அடுத்து நம்ம இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் பேப்பர் புக்கில் எடுத்து கொடுத்துருவோம்ல அதை மட்டும் ப்ரிப்பேர் பண்ணால் போதும் சிம்பிளான டேரக்டான கொஸ்டின்ஸ் தான் வரும் சரி பாருங்கள் ரெண்டாவது சொற்பொருள் விளக்கம் இந்த ரெண்டாவதுலேருந்து ஒரு கொஸ்டின் வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது என்ன அப்படின்னா இந்த சிஆர்பிசி புத்தகத்தில் எங்கெங்கெல்லாம் சில வார்த்தைகள் வரும் அந்த வார்த்தைக்கு என்ன மீன
அதில் போய் பார்த்தோம் அப்படின்னா அதில் போய் பார்த்தோம் அப்படின்னா என்ன சொல்லியிருப்பாங்க எந்தெந்த குற்றம் பெய்லபுள் அஃபன்ஸ் பிணையில் விடும் குற்றம்னா அது பெய்லபுள் அஃபன்ஸ் பிணையில் விடுறது அந்த குற்றங்கள் என்னது பிணையில் விடும் குற்றம் அதில் கொடுக்கப்படாதது எல்லாமே என்னது பிணையில் விடா குற்றம் பிணையில் விடா குற்றம் சில குற்றத்தை சில அஃபன்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம்னா நம்ம ஸ்டேஷன்லேயே என்ன பண்ணலாம் வெயிலில் விட்டுடலாம் உதாரணத்துக்கு ஃபோர் ஒன் சிங்கிள் ஏ போடுறாங்க அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம் நம்மளே ஜாமீன்தாரர்களை வர சொல்லி வெயிலில் விட்டுடலாம் மறுபடியும் பண்ணுறது வந்துட்டா ஆனால் நம்ம வெயிலில் விட முடியுமா அதுக்கு ஒரு தண்டனையோட காலால வச்சு என்ன பண்ணிருக்காங்க நிர்ணயம் பண்ணிருக்காங்க இவ்வளோ தண்டனை இருக்கா அப்படின்னா பிணையில் விடலாம் இவ்வளோ தண்டனைக்கு இது இந்த தண்டனைக்கு மேலே இருக்கா இதை என்ன பண்ணக்கூடாது பிணையில் விடக்கூடாது பிணையில் வரும் அடுத்து பாருங்கள் குற்றச்சாட்டு இப்போ எக்ஸாமில் கொஸ்டின் எப்படி இருக்கும் குற்றச்சாட்டு பட்டு குறிப்பிடும் சிஆர்பிசி பிரிவு என்ன அப்படின்னு கேட்பாங்க நம்ம என்ன சொல்லலாம் டு பி ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட தலைப்புகள் அடங்கியிருக்கும் பொழுது அத்தலைப்புகளில் எதனையும் அக்குற்றச்சாட்டு என்ன பண்ணோம் உள்ளடக்கும் அதாவது கம்ப்ளைண்ட்டுங்கிறது வேறு குற்றச்சாட்டுங்கிறது என்னது வேறு நிறைய குற்றங்களை உள்ளடக்கி தான் என்னது குற்றச்சாட்டு புரியுதுல அடுத்து பாருங்கள் கைது செய்யக்கூடிய குற்றம் இங்கிலீஷில் காக்னிசபுள் அஃபன்ஸ் குற்றத்தை ரெண்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரெண்டு கேட்டரியாக பிடிக்கிறாங்க பிணையில் விடும் குற்றம் பிணையில் ஆகிற குற்றம் இன்னொரு கேட்டரி என்ன அப்படின்னா காக்னிசபிள் அஃபன்ஸ் நான் காக்னிசபிள் அஃபன்ஸ் கைது செய்யக்கூடிய குற்றம் கைது செய்யக்கூடாத குற்றம் கைது செய்யக்கூடிய குற்றம் கைது செய்யக்கூடாத குற்றம் இதுவும் எதை வச்சு அப்படின்னா தண்டனையை வச்சு தான் எதை வச்சு தண்டனையுடைய கால அளவு ஒருத்தன் வந்து பொது இடத்துல நின்று சிகரெட்டு பிடிச்சிட்டு இருக்கான் அவனை போய் அரெஸ்ட் பண்ணி நம்ம ரிமாண்ட் பண்ண முடியுமா அப்போ குற்றத்தோட வகை ஒருத்தன் கத்தியால் குத்தி விட்றான் அப்போ என்ன பண்ணலாம் நம்மளே கைது செய்யலாம் சில கைது செய்யக்கூடாத குற்றத்துக்கு என்ன பண்ணணும் அதுவும் சொல்லியிருப்பாங்க பின்னாடி வர வர உங்களுக்கு என்ன பண்ணணும் தெரியும் ஓகே தானே இப்போ பாருங்கள் எல்லாமே எதில் சொல்லியிருக்காங்க முதலாவது இணைப்பு பற்றி தான் சொல்லியிருக்காங்க பிடிக்கட்டளை இன்றி கைது செய்யலாம் எதுக்கு கைது செய்யக்கூடிய குற்றம் இந்த கைது செய்யக்கூடிய குற்றத்தை எப்படி விசாரணை பண்ணணும் கைது செய்யக்கூடாத குற்றத்தை எப்படி விசாரணை பண்ணணும் எல்லாமே பின்னாடி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் பார்க்க போகிறோம் அடுத்து பாருங்கள் முறையீடு ரொம்ப முக்கியமானது சில இது நம்ம முக்கியமான சொல்லுவோம் அதை மட்டும் என்ன பண்ணோம் குறிச்சிக்கணும் முறையீடு அப்படின்னா என்ன நமக்கு தெரிஞ்சவங்களோ தெரியாதவங்களோ ஒரு குற்றத்தை செஞ்சுருக்காங்க அப்படின்னா நடுவர் நடவடிக்கை எடுக்கணும் அப்படின்னு நோக்கத்தோடு வாய்மொழியாகவோ எழுத்து மொழியாகவோ செய்து கொள்ளப்படும் கூற்று எதுவும் என்னது குற்றச்சா சாரி முறையீடு என்னது முறையீடு நமக்கு தெரிஞ்ச நபர் ஒருத்தர் அடிக்கலாம் நம்மள தெரியாத நபர் ஒருத்தர் அடிக்கலாம் நம்ம போய் அதில் நடவடிக்கை எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யார்ட்ட நடுவர்ட்ட வாய்மொழியாக கொடுப்போம் சில பேருக்கு படிக்க தெரியும் அவங்க எழுதி கொடுப்பாங்க படிக்க தெரியாம என்ன பண்ணுவாங்க வாய்மொழியாக கொடுப்பாங்க காவல் அறிக்கை அதில் அடங்காது இதெல்லாம் பார்த்துக்கணும் இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமானது காவல் அறிக்கைங்கிறது முறையீடா அப்படின்னா என்னது இல்லை கூட்டுக்காரனை கேட்பாங்க காவல் அறிக்கை ஒரு முறையீடு முறையீடா இல்லை காவல் அறிக்கை நம்ம பண்ணுறோம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணி இந்த குற்றத்தை இவர் தான் செஞ்சார் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் என்னது காவல் அறிக்கை பாருங்கள் ஒரு வழக்கில் காவல் அலுவலர் ஒரு அறிக்கையை தாக்கல் செய்த பின்பு நடத்திய புனல் விசாரணையிலிருந்து கைது செய்வதற்குள்ளே அல்லாத ஒரு குற்றம் செய்யப்பட்டதாக தெரியப்படுத்து அந்த அறிக்கையை முறையீடாக என்ன பண்ணுமா கொள்ளுதல் வேண்டுமா புரிஞ்சா ஒருத்தவங்க வந்து கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்குறாங்க இந்த கம்ப்ளைண்ட்டை இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணுறோம் அந்த இன்வெஸ்டிகேஷன்லாம் அவங்க கொடுத்த கம்ப்ளைண்டில் கைது செய்யக்கூடிய குற்றமே இல்லை அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் முதல் தகவல்களுக்கு பதிவு செய்யறதுக்கு அதிகாரம் இருக்கா அப்படின்னா அதி அதிகாரம் கிடையாது நான் காக்னிசபிள் அஃபன்ஸ் நம்மள்ட்ட ரிப்போர்ட் ஆகிறப்ப நம்ம நீதிமன்றத்தில் என்ன பண்ணோம் ரிப்போர்ட் மாதிரி கொடுக்கணும் இதுமாரி இந்த குற்றம் நடந்ததாக இவர் வந்து புகார் கொடுத்தாரு அப்படின்னா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க முதல் தகவல் இருக்க பதிவு செய்யுங்க பதிவு செய்யாத இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க சொல்லுவாங்க நம்ம நான் காக்னிசபிள் அஃபன்ஸை இன்வெஸ்டிகேஷன் எது இல்லை இல்லை நம்ம முறையீடில் எது அடங்குன்னு சொல்கிறாங்க புரிதா இல்லையா அவங்களுக்கு கைது செய்யக்கூடிய குற்றத்தை இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணி ரிப்போர்ட் அனுப்புகிறோம்ல அது வந்து முறையீடு கிடையாது புரியுதா அதே கைது செய்யக்கூடாத குற்றத்தை நம்மள்ட்ட கொடுத்துட்டாங்க அதை நம்ம இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணுறோம் 
அதை வந்து ஒரு ரிப்போர்ட் அனுப்புறோம்லா அது வந்து முறையீடு புரியுதா இல்லையா புரிஞ்சா புரியலையா நல்லா தெரிஞ்சு சிம்பிளான விஷயம்தான் அதாவது முறையீடு இதில் என்ன சொல்றாங்க காவல் அறைக்கு ஒரு முறையீடு இல்லை அப்போ காவல் அறிக்கைங்கிறது என்னது நம்ம இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணி இறுதி அறிக்கை கொடுக்கறோம்னா அது என்னது காவல் அறிக்கை அப்புறம் குற்றத்தை ரெண்டு வகையாக பண்ணலாம் கைது செய்யக்கூடிய குற்றம் கைது செய்யக்கூடாத குற்றம் இப்போ கைது செய்யக்கூடாத குற்றத்தை நம்ம இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணுறோம் அதை வந்து ரிப்போர்ட்டாக நம்ம அனுப்புகிறோம் அப்படின்னா அது முறையீடாக எடுத்துக்கலாம் முறையீடை மட்டும் பாருங்கப்பா அடுத்தது பாருங்கள் உயர் நீதிமன்றம் என்னது உயர் நீதிமன்றம் உயர் நீதிமன்றத்தை பற்றி குறித்த சொல்கிற பிரிவு எது டூ இ ஓகேவா அதே போல் ஐபிசியில் இருபது என்ன சொல்லுது நீதிமன்றம் ஐபிசி பத்தொம்பது நீதிபதி கம்பைன் பண்ணி படிச்சுக்கணும் ஒரு மாநிலத்தை பொறுத்தப்பட்டுல அந்த மாநிலத்திற்கான உயர்ந்த அமைப்பு நீதி அமைப்பு எது உயர் நீதிமன்றம் தான் இப்போ இந்தியாவில் எத்தனை உயர் நீதிமன்றங்கள் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ யூடியூப்பில் நீங்கள் பார்க்குறீங்களா நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் பண்ணுங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இந்தியாவில் எத்தனை உயர் நீதிமன்றங்கள் இருக்குது அடுத்தது அதிக கிளைகள் உடைய உயர் உயர் நீதிமன்றம் எது அதிக கிளைகள் அப்படின்னா இப்போ சென்னையுடைய கிளை எங்கே இருக்குது மதுரையில் இருக்குது மதுரை கிளை எப்போ ஏற்படுத்துனாங்க மதுரை கிளை உயர் நீதிமன்றம் ரெண்டாயிரத்தி நாலு எப்போ சுனாமி எப்போ வந்துச்சு அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாலாக இருக்குமா செக் பண்ணிவிடுங்க செக் பண்ணிவிடுங்க மதுரை உயர் நீதிமன்றம் வந்து எப்போ ஏற்படுத்தப்பட்டது அப்படின்னு செக் பண்ணிவிடுங்க அடுத்து அதிக உயர் நீதிமன்றங்கள் உடையது எது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிடணும் அந்தமான் நிக்கோபருடைய உயர் நீதிமன்றம் எங்கே இருக்குது தெரியுமா உங்களுக்கு அதெல்லாம் தெரிஞ்சா ஏன் சார் இப்படி இருக்கோம் அப்படின்னீங்களா தெரிஞ்சுக்கணும் எல்லாம் கொஸ்டின் கேட்பாங்க கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா இந்தியாவில் எத்தனை உயர் நீதிமன்றங்கள் இருக்கு இன்னும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உச்ச நீதிமன்றத்தில் உள்ள நீதிபதிகள் எண்ணிக்கை எத்தனை புரிஞ்சிச்சா அரசியல் அமைப்புடைய பாதுகாவல் என்னது உச்ச நீதிமன்றம் அடிப்படை உரிமைகளின் பாதுகாவலன் என்னது இப்போ உதாரணத்தை எடுத்துட்டோம்னா இப்போ வந்து குறிப்பிட்ட ஆட்சி நடந்துட்டு வச்சுக்கலாம் எல்லாரும் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது எது ஐபிசி சிஆர்பிசி ஐஏ இதுக்கு மேலான ஒரு சட்டம் எது அரசியலமைப்பு சட்டம் அரசியலமைப்பு சட்டத்தை அடிப்படையாக கொண்டு தான் இந்த சட்டம் ஏற்றப்படும் அரசியலமைப்பு சட்டத்துக்கு முரணாக எந்த சட்டம் ஏற்றப்பட்டாலும் சரி என்னது அது ஆட்டோமேட்டிக்காக ரிப்பீல்டு ரிப்பீல்டு என்னது நீக்கப்பட்டதுக்கு சமம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அரசியலமைப்பில் ஒரு உறுப்பு வச்சுருக்காங்க அந்த அரசியலமைப்பில் தான் நம்ம தனி மனிதனுடைய சுதந்திரம் என்ன பண்ணுது பாதுகாக்கப்படுது இப்போ கட்சிக்காரங்க வந்து ரோட்டில் இன்னும் மேலே போட்டு பேசுகிறாங்கன்னா எதை வச்சு பேசுகிறாங்க எதை வச்சு பேசுகிறாங்க அரசியல் அமைப்பில் அடிப்படை உரிமைகள் அப்படின்னு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க அந்த அடிப்படை உரிமைகளுங்கிறது அவங்களுக்கு வழங்கப்பட்ட உரிமை அதை யார் வேணால் பயன்படுத்தலாம் என்ன சொல்லணும் புரியுதா சரி பாருங்கள் உயர் நீதிமன்றம் பற்றி குறிப்பிடுகின்ற குற்ற விசாரணை முறை சட்ட பிரிவு அப்படின்னா என்னது டூ இ அதே இந்திய தண்டனை சட்ட பிரிவுனா ஐபிசி இருபது உயர் நீதிமன்றத்தை பற்றி சொல்லல பொதுவாக நீதிமன்றத்தை பற்றி சொல்லுது ஓகேவா பாருங்கள் இந்தியாவில் உச்ச நீதிமன்றம் அல்லாத அந்த மண்டலத்திற்குரிய குற்ற வழக்கு மேல்முறையீட்டுக்காக மிக உயர்ந்த நீதிமன்றம் என்று பொருள்படும் எதை சொல்கிறாங்க உயர் நீதிமன்றத்தை சொல்கிறாங்க இப்போ இரண்டு மாநிலங்களுக்கும் பொதுவான உயர் நீதிமன்றம்லாம் இருக்குது இப்போ கோவாக்கெலாம் உயர் நீதிமன்றம் கிடையாது புரிஞ்சிச்சா அதே போல் இந்த மாநிலத்தில் உள்ள கேஸை மட்டும் தான் இந்த உயர் நீதிமன்றம் விசாரிக்கணும் அப்படிலாம் கிடையாது எந்த மாநிலத்தில் உள்ள கேஸை விட என்ன என்ன பண்ணலாம் எந்த உயர் நீதிமன்றம் ஆனாலும் விசாரணை பண்ணலாம் உச்ச நீதிமன்றம் வந்து உத்தரவு பிறப்பிச்சதுன்னா புரிஞ்சுச்சா உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா வருதா இதெல்லாம் தெரிஞ்சாலும் படிக்கிற உச்ச நீதிமன்றம் இல்லாத அந்த மண்டலத்திற்கான குற்ற வழக்கு மேல்முறையீட்டுக்கான மிக உயர்ந்த உயர் நீதிமன்றம் எப்படின்னு சொல்லி எதை சொல்லுது அப்படின்னா உயர் நீதிமன்றம் சொல்கிறாங்க இப்போ மாநிலத்தை நம்ம மாநிலத்தில் உயர் உயர்ந்த மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றம் என்றது உயர் நீதிமன்றம் தான் நமக்கு மாநிலத்துக்கு இந்தியாவை பொறுத்த அளவுக்கு உச்ச நீதிமன்றம் அடுத்து பாருங்கள் இந்தியா இந்தியானா என்னது இந்த சட்டம் அலாவி நிற்கிற மண்டலங்கள் எல்லாமே என்ன தான் இந்தியா தான் இப்போ ஜம்மு காஷ்மீருக்கும் என்ன பண்ணுது அலாவி நிற்கிது அந்தமான் நிக்கோபாரத்துக்கும் அலாவி நிற்கிது கேரளாவுக்கும் அலாவி நிற்கிது அதான் இந்தியாவோட ஒரு பகுதி அப்போ இந்தியா அப்படின்னு சொல்கிற சிஆர்பி செய்து டூ டூ எஃப் ஐபிசியில் பதினெட்டு 
இந்தியா என்ன உனக்கு தோக்கதுண்ணா அடுத்து பாருங்கள் பரிசீலனை பரிசீலனை புலனாய்வு பரிசீலனைக்கு இங்கிலீஷில் என்னது அக்கமடேஷனா ரெக்கமண்டேஷனுங்கிறது என்னது பரிசீலனை அது என்கொயரின்னு சொல்கிறோமா என்கொயரி என்னது சரி பாருங்கள் ஒரு நடுவர் அல்லது நீதிமன்றம் நடத்தும் விசாரணை அல்லாத ஒவ்வொரு பரிசீலனையும் என்ன தான் பரிசீலனை இதுதான் முக்கியமானது இதெல்லாம் கேட்க மாட்டாங்க மேக்ஸிமம் ரொம்ப டஃப்பாக டெப்தெல்லாம் கேட்க மாட்டாங்க பரிசீலனை என்ன நீதிமன்ற நடுவர் பண்ணக்கூடாது வா யார் பண்ணாலும் அது என்னது ஆ நடுவர் அல்லாத நீதிமன்றம் நடத்தும் விசாரணை அல்லாத வாக்கு எல்லாமே என்ன தான் பரிசீலனை தான் இப்போ நம்ம பண்ணுறோம் அப்படின்னா அது என்னது பரிசீலனை அடுத்து பாருங்கள் புலனாய்வு இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது டூ ஹச் இன்வெஸ்டிகேஷன் என்னது புலனாய்வு அதிகாரி புலனாய்வு அதிகாரி சொல்கிறாங்கல்ல அப்படின்னா என்ன சாட்சியம் திரட்டுவதற்காக இந்த சட்டத்தில் ஒரு காவல் அலுவலர் அப்படின்னு சொல்ற காவல் உதவி ஆய்வாளர் காவல் ஆய்வாளர் சொல்ல யாரு காவல் அலுவலர் ஒரு நடுவர் வந்து அதிகாரம் பெற்றுள்ள ஆனால் நடுவர் அல்லாத வேறு எவருமோ நடத்தும் நடவடிக்கைகள் அனைத்துமே என்னதான் புலனாய்வு தான் புலனாய்வும் யார் தான் பண்றா காவல் அலுவலர் தான் பண்றாங்க பரிசீலனை யார் தான் பண்றா காவல் அலுவலர் பண்ணலாம் வேற யாரும் பண்ணலாம் நடுவர் பண்ணக்கூடாது புரியுதா சாட்சியங்களை திரட்டுறது தான் என்னது இன்வெஸ்டிகேஷன் கலெக்ஷன் ஆஃப் எவிடன்ஸ் என்னது கலெக்ஷன் ஆஃப் எவிடன்ஸ் இன்வெஸ்டிகேஷன் என்ன சொல்லணும் நீங்கள் போலீஸ் ஆஃபீஸர் என்ன காவல் அலுவலர் சாட்சியங்களுக்காக சாட்சியங்களை திரட்டுவதற்காக செய்யப்படும் செயல் தான் என்னது புலனாய்வு அடுத்த பாருங்க நீதி நடவடிக்கை டூ ஐ எந்த நடவடிக்கை நடக்கின்ற போது சட்டப்படி சாட்சியமானது மெய்யுரீதின் பேரில் எடுக்கப்படுதோ அல்லது எடுக்கப்படுமோ அது என்னது நீதி நடவடிக்கை மெய்யுறுதினா என்னது பிரமாணம்லாம் எடுக்கிறாங்களா அந்த சத்தியத்தின் பேரில் எடுக்கிறதா என்னது நீதி நடவடிக்கை அவ நம்ம பண்ணுறது புலனாய்வு அவங்க பண்ணுறது என்னது நீதி நடவடிக்கை அடுத்த பாருங்கள் டூ ஜே இங்கே ஜே வருதா ஜே டூ ஜே ஜூரிடி சிக்ஷன் இப்போ சொல்லுவோம்ல இந்த காவல் நிலையத்துக்கு இந்த ஜூரிடி சிக்ஷன் அந்த காவல் நிலையத்துக்கு ஜூரிடி சிக்ஷன் அதே போல் பொதுவாக சொல்கிறாங்க ஒரு நீதிமன்றத்துக்கு வட்டார வரம்புங்கிறது என்னது அப்படின்னா அவங்களுக்கு அவங்களுடைய அதிகாரங்களை செலுத்துறதுக்கு அல்லது செலுத்த கூறுமோ எந்த அளவுக்கு பகுதியோ அதான் அது ஜூரி டிசிஷன் இதெல்லாம் சந்தேகம் இல்லை டேரக்டாகவே கொஸ்டின் கேட்பாங்க இதெல்லாம் எதுக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஓ வேறு ஏதாவது ஒரு செக்ஷனில் வந்து இந்த ஜூரி டிசிஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அது என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அடுத்தது பெருநகர் பகுதி மெட்ரோ பாலிட்டன் சிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல இதில் ஒரு கொஸ்டின் இருக்குது ஜிகே கொஸ்டின் இருக்குது அப்படி என்ன கொஸ்டின் அப்படின்னா எவ்வளவு மக்கள் தொகையை கொண்டிருந்தால் அது மெட்ரோ பாலிட்டன் பகுதி பத்து லட்சத்துக்கும் அதிகமான மக்கள் தொகை தான் அது ஆ மாநகராட்சி அப்படின்னு சொல்கிறோம் தமிழ்நாட்டில் எத்தனை மாநகராட்சி இருக்கு இருபத்தி ஒரு மாநகராட்சி இருக்குது எத்தனை மாநகராட்சி இருக்கு இருபத்தி ஒரு மாநகராட்சி கடைசியாக உருவாக்கப்பட்ட மாநகராட்சி எது அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணணுங்க கமன் பாக்ஸில் கமன் பண்ணணும் ஓகே அடுத்தது பாருங்க கைது செய்தற்குரியது அல்லாத குற்றம் நான் காக்னிசபிள் அஃபன்ஸ் ஒரு காவல் அளவால் பிடிக்கட்டல் என்று கைது செய்ய அதிகாரம் இல்லை என்பதற்கான குற்றம் புரிஞ்சா அதான் அது கைது செய்தற்கு அல்லாத குற்றம் தண்டனை வந்து கம்மியாக இருக்கும் என்ன இருக்கும் குற்றங்களே சிறு குற்றங்கள் அப்படின்னு பிரிக்கிறோம்ல அது அதுக்காக வச்சுருக்காங்க இப்போ எல்லா குற்றத்தையும் நம்ம போய் பிடிக்கட்டில் இல்லாமல் அரசு பண்ணிட்டோம்னா பாதிக்கப்பட்டுருவாங்கல்ல மக்கள் அதுக்காக வச்சுருக்கிறது தான் அடுத்து அறிவிக்கை டூ எம் அதிகாரப்பூர்வமாக அரசுதலில் வெளியில் போடும் எல்லாமே என்ன தான் அறிவிக்கை தான் அடுத்து குற்றம் அவ்வப்போது சில சிறப்பு சட்டம் ஏற்றுவாங்க வட்டார சட்டம் ஏற்றுவாங்க இந்திய தண்டனை சட்டம் இருக்குது அதிலலாம் எதை செய்கைன்னு சொல்கிறாங்களோ செய்யணும் செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்களோ என்ன பண்ணும் செய்யக்கூடாது அது எல்லாமே என்ன தான் சொல்லுங்கள் குற்றம் குற்றத்தை பற்றி குறிப்பிடுற சிஆர்பிசி பிரிவு எது டூ என் அதே ஐபிசி நாற்பது என்னது 
சாட்டால் இயக்க வேண்டியதான் டூ என் குற்றம் டூ ஹச் இன்வெஸ்டிகேஷன் இதுலேயும் நிறையா எல்லாத்தையும் படிக்கணும் அவசியம் கிடையாது ஃபஸ்ட்டு படிக்கிறப்ப எல்லாத்தையும் படித்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் ம மறந்துட்டா விட்டுணும் பிஆர்எஸில் புக்கில் உள்ளது முக்கியமாக நம்ம பயன்படுத்துறது அதை மட்டும் படித்தா போதும் ஓகேவா அடுத்து பாருங்கள் டூ ஓ ரொம்ப 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 முக்கியமானது காவல்நிலைய பொறுப்பளவர் அப்படின்னா யார் உப்பதிக்கு யார் எஸ்ஐ தான் எஸ்கச்சிஓ ஆனால் இன்ஸ்பெக்டர் என்ன பண்ணுவாங்க இருப்பாங்க எது பிரச்சனை வந்தால் என்ன சொல்லுவாங்க எஸ்ஐ தான் எஸ்கச்சிஓ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க புரியுதா உங்களுக்கு முன்னால் சர்க்கிள் செஷனாக இருந்துச்சு இப்போ சர்க்கிள் செஷன் என்ன பண்ணுறாங்க குறைச்சிட்டாங்க சர்க்கிள் செஷனை பொறுத்தவரை எஸ்கச்சி யார் எஸ்ஐ தான் புரியுதா இண்டிவிஜுவல் செஷனுக்கு வேணால் என்ன பண்ணலாம் சிஆர்பிசி படி இதில் சொல்லலை ஆனால் எஸ்கச்சி யார் தான் எஸ் எஸ்ஐ தான் இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க காவல் நிலைய பொறுப்பாளர் பற்றி குறிப்பிடுவது டூ ஓ சப்போஸ் அதில் உள்ள பொறுப்பாளர் உடம்பு சரியில் ஏதாவது பா பாதிக்கப்பட்டிருக்காரு அப்படின்னா காவல் மூத்த காவல் அலுவலர் என்ன பண்ணலாமா எஸ்கச்சோ செயல்படலாம் அப்படின்னு சொல்கிற பியூஎஸ்ஓ எதுன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இரநூத்தி நாலு ஓகேவா அடுத்து பாருங்கள் இடம் டூ பி அது ஈஸியாக வந்துட்டா பீனா பிளேஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் பீனா பிளேஸ் டூ பி பிளேஸ் வீடு கட்டிடம் கூடாரம் வாகனம் களம் இது எல்லாமே என்னதான் என்ன தான் இடம் தான் அடுத்து டூ கியூ பிளீடர் அல்லது வாதுரஞ்சர் நீதிமன்றத்தில் நடக்கிற நடவடிக்கை எதுலேயும் அதில் தொழில் புரிகிற சட்டத்திலாம் அதிகாரம் அளிக்கப்பட்டிருக்க ஒருவர் யார் வாதுரஞ்சர் வாதுரஞ்சன் யார் அட்வொகேட் இருக்காங்களா அவங்க தான் அடுத்து பாருங்கள் காவல் அறிக்கை ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஆறுன்னு வந்திருக்கா ஆறு ரிப்போர்ட்டு சார்ஜ் ஷீட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதியிருக்காருனா கிடையாது இறுதி அறிக்கை தான் இருக்குது என்ன இருக்குது குற்றப்பத்திரிகை கிடையாது இறுதி அறிக்கை அல்லது போலீஸ் ரிப்போர்ட் இதுதான் சொல்கிறாங்க காவல் அறிக்கை என்ன இருக்குது போலீஸ் ரிப்போர்ட் ஒன் செவன்டி த்ரீ சப் கிளாஸ் டூ சிஆர்பிஸ் என்ன சொல்லுது காவல் அறிக்கையை பற்றி சொல்லுது நடுவர் ஒருவருக்கு காவலர் அறுப்பும் ஒரு அறிக்கை தான் என்னது சொல்லுங்க காவல் அறிக்கை அடுத்து பாருங்கள் டூ எஸ் நம்முடைய காவல் நிலையம் நம்மளுடைய கோயில் எது எது காவல் நிலையம் தான் அப்படி தானே மாநில அரசு பொதுவாக அல்லது சிறப்பாக ஒரு காவல் நிலையம்னா விளம்புது ஒரு இடத்த ஒரு பில்டிங்கை போய் காவல் நிலையம் விளம்புனா அது என்னது போலீஸ் ஸ்டேஷன் மாநில அரசு இதன் பொருட்டு குறிப்பிடும் வட்டார பகுதி எதுவும் என்ன பண்ணும் உள்ளடங்கும் டூ எஸ் ஸ்டேஷன் டூ ஓ என்னது ஆஃபீஸர் டூ பி என்னது பிளேஸ் டூ கியூ என்னது பாதுரஞ்சர் ஓகே தானே அடுத்து பாருங்க டூ ஐ விதிக்கப்பட்டது அப்படின்னா என்ன இந்த சட்டத்தில் சொல்லிட்டாங்கன்னா அது என்னது விதிக்கப்பட்டது அப்படின்னு அர்த்தம் அடுத்தது பாருங்க டூ எஸ்க்கு அப்புறம் டூ டி தானே இது ஐ இல்லை டி டூ டி அடுத்தது டூ யூ அரசு குற்றத்துறை வழக்கறிஞர் பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டர் நமக்கு தெரியும் பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டர் என்ன பண்ணுவார் நம்முடைய சார்பாக நீதிமன்றத்தில் வாதாடுறதுக்காக இருப்பார் இவரை பற்றி தனியாக செக்ஷனே வச்சுருக்காங்க என்ன செக்ஷனு சிஆர்பிசி ட்வெண்ட்டி ஃபோர் சிஆர்பிசினாது ட்வெண்ட்டி ஃபோர் எதை சொல்லுது அரசு குற்றத்துறை வழக்குறைஞ்சார் புரிஞ்சிச்சா அடுத்து பாருங்கள் டூ வி எதை பற்றி சொல்லுது உட்கோட்டம் சப்டிவிஷன் சொல்கிறோம்ல சொல்கிறோமா இல்லையா சப்டிவிஷன் டூ வி என்னது உட்கோட்டம் அடுத்தது டூ டபிள்யூ அழைப்பானை வழக்கு வழக்க ரெண்டு வழக்கு எப்படிலாம் பிரிக்காங்க பார்த்தீங்களா என்னென்ன வழக்கு காகனிசிபிள் அஃபன்ஸ் நான் காகனிசிபிள் அஃபன்ஸ் அடுத்தது பிணையில் விடா குற்றம் பிணையில் விடும் குற்றம் அடுத்தது என்ன பிரிக்கிறாங்க அழைப்பானை வழக்கு வாரண்ட் வழக்கு சம்மன் கேஸ் வாரண்ட் கேஸ் இதை வச்சு எப்படி சிம்பிளாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா டூ இயர்ஸ் ப்ளோ ரெண்டு வருஷத்துக்கு குறைவான தண்டனை இருக்குன்னா அந்த வழக்கு என்ன சொல்லணும் அழைப்பானை வழக்கு சம்மன் கேஸ் இதை பற்றி சொல்கிற சிஆர்பிசி எது டூ டபுள்யூ அடுத்தது டூ டபுள்யூ ஏ அப்படிங்கிறது பாதிக்கப்பட்டவர் யார் குற்றம் சாட்டப்பட்ட நபர் ஒருத்தர் செய்கை அல்லது செய்யாமல் இருக்கிறதால ஏதனு இழப்பு காயம்பட்ட நபர் அவரெலாம் என்ன சொல்கிறாங்க பாதிக்கப்பட்டவர் இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமானதான் 
கம்ப்ளைண்ட் வந்தால் தானே நம்ம எஃப்ஐஆர் போட முடியும் கம்ப்ளைண்ட் வராமல் எஃப்ஐஆர் போட முடியுமா அவள் பாதிக்கு விட்ட முக்கியமாக இல்லையா குற்றம் நடக்கணும் ஆக கூடாதா குற்றம் நடக்கணும் ஆக கூடாதா நடக்கணும் நடந்தால் தான் என்ன பண்ண முடியும் வேலை இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது நடக்கக்கூடாதுதான் நினைக்கணும் நம்ம அடுத்து பாருங்கள் டூ எக்ஸு பிடிக்கட்டலே வழக்கு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ரெண்டு வருஷத்துக்கு மேலே உள்ள கேஸ் எல்லாமே என்ன அது வாரண்ட் கேஸ் உதாரணத்துக்கு மரண தண்டனை ஆயுள் தண்டனை இதெல்லாம் என்ன கேஸ் வாரண்ட் கேஸ் டூ எக்ஸ் அடுத்து என்ன அது டூ ஒய்யா என்ன சொல்லியிருக்காங்க இதில் பயன்படுத்தப்படுவையும் இலக்கணம் கூறப்படாதையும் இந்திய ஜனத்தில் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா அதையும் என்ன பண்ணணுமா ஃபாலோ பண்ணிக்கணும் அதை அப்படியே நம்ம எடுத்துக்கணும் என்ன சொல்லணும் புரியுதா சில வார்த்தையில் விட்டுருக்காங்க அப்படின்னா இந்திய ஜனத்தில் அந்த வார்த்தை இருக்குன்னா அந்த வார்த்தையை நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும் ஃபாலோ பண்ணிக்கணும் அடுத்து பாருங்கள் சுட்டப்படுவது எப்படி பொருள் கொள்வது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிஆர்பிசி மூணு தெரிஞ்சுக்கணும் அவ்வளோதான் நடுவர் அப்படின்னா யாரை சொல்லி புரிஞ்சுக்கணும் பெருநாடு பார்த்தீங்கன்னா எதை புரிஞ்சுக்கணும் அடுத்தது இரண்டாவது வகுப்பு நடுவர் அப்படின்னா பெருநகர் பகுதியை பொறுத்த மட்டும் இல்லை நீதித்துறை இரண்டாம் வகுப்பு நடுவர் சுற்றுதான் பொருள் கொள்ளணும் முதல் வகுப்பு நடுவர் அப்படின்னா என்ன யாரும் முதல் வகுப்பு நடுவர் முதல் வகுப்பு நடுவர் நம்ம எடுத்துக்கணும் ஜெயம் இதெல்லாம் கேட்க மாட்டாங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஓகேவா இது மட்டும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க இப்போ தலைமை நீதித்துறை நடுவர் அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் சாதாரணமாக தலைமை நீதித்துறை நடுவர் தெரியும் அதே ஒரு பெருநகர் பகுதி யார் யார் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் பெருநகர் தலைமை நடுவரை சுட்டு எடுத்துக்கணும் நம்மளாம் எடுத்துக்கணும் புரியுதா இதெல்லாம் படித்து பார்த்துங்க முதல் வகுப்பு நடுவர் இரண்டாம் வகுப்பு நடுவர் அடுத்த பாருங்க இந்திய தண்டனை சட்டம் மற்றும் பிற சட்டங்களின் படி உள்ள குற்றங்களை விசாரணை செய்தல் அப்படின்னு கொடுத்தாங்களா என்ன சொல்கிறாங்க இந்திய ஐபிசி ஸ்பெஷல் லா லோக்கல் லா எல்லாத்தையுமே எதன் அடிப்படையில் தான் நம்ம இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணணும் சிஆர்பிசி படி தான் இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறது எந்த சிஆர்பிசி பிரிவு நாலு ஓகேவா இப்போ வேறு எந்த சட்டத்தின் பணியான அனைத்து குற்றங்களையும் என்ன பண்ணோம் அதே வகை முறை அப்படின்னா இப்போ ஆர்மி தரைப்படைத்துக்கு சட்ட சட்டம் எடுத்துப்பாங்க வான்படை சட்டம் அவங்க என்ன பண்ணணும் அந்த சட்டத்தின்படி என்ன பண்ணலாம் புலனாய்வு பண்ணலாம் காப்புங்கிறது பாதுகாப்பு இந்த சட்டத்துக்குரிய பாதுகாப்பு இந்த சட்டம் ஏதாவது ஸ்பெஷல் லா லோக்கல் லா அதில் உள்ள சிறப்பு அதிகார வரம்பு என்ன பண்ணிடக்கூடாது பாதிச்சிடக்கூடாது என்ன சொல்லணும் புரியுதா உங்களுக்கு அதில் ஒரு ஸ்பெஷலாக பெண்களுக்குன்னு ஒரு சில சட்டம் ஏற்றுறாங்க அப்படின்னா அதில் இது போய் இந்த இந்திய குற்ற விசாரணை சட்டம் வந்து பாதிச்சிடக்கூடாது இந்த ரூல்ஸ் இப்படி தான் சொல்லியிருக்காங்க என்ன சொல்லணும் புரியுதா இப்போ உதாரணத்துக்கு சாதாரண ஒரு அக்யூஸ் போய் நம்ம அரெஸ்ட் பண்ணுறோம் அரெஸ்ட் பண்ணுறப்ப என்ன பண்ணுறோம் யூனிஃபார்ம் போட்டு அரெஸ்ட் பண்ணுறோம் இதே மைனர் இளம் சிறார்களை போய் அரெஸ்ட் பண்ணால் அப்படியே அரெஸ்ட் பண்ணணும் சிவில் அரெஸ்ட் பண்ணணும் இதே போல் சில வார்த்தைகள்லாம் என்ன பண்ணாது பாதிச்சிடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க புரியுதா புரியுதா புரியலையா டவுட் எதுவும் இல்லையா அடுத்து அத்தியாயம் ரெண்டு என்னது நீதிமன்றவனுடைய வகைகள் அலுவலகங்கள் ஆகியவற்றின் அமைப்பு என்னது நீதிமன்றவுடைய வகைகள் அமைப்பு ஃபஸ்ட்டு என்ன உய உயர்ந்த நீதிமன்றம் எது உச்ச நீதிமன்றம் அந்த உச்ச நீதிமன்றம் என்ன சொல்கிறோம் அடிப்படை உரிமையின் பாதுகாவலன் இந்தியாவுடைய மிக உயர்ந்த நீதிமன்றம் எது உச்ச நீதிமன்றம் நம்முடைய அடிப்படை உரிமைகள் மீறப்படும் பொழுது நம்ம எங்கே வழக்கு தொடரலாம் உச்ச நீதிமன்றத்தை வழக்கு தொடரலாம் என்ன பிரிவு உங்களோட அடிப்படை உரிமை உங்களை வந்து யாருமே பேசக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க அப்படின் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க எந்த பிரிவு படி என்ன பண்ணுவீங்க ஆ ஆ பிரிவு கேள்வி புரியுதா இல்லையா உங்களே என்ன பிரிவு பிரிவு முப்பத்தி ரெண்டு என்னது பிரிவுன்னு சொல்லக்கூட என்ன சொன்னா சரத்து சரத்து முப்பத்தி ரெண்டு என்ன சொல்லுது அரசியலமைப்புக்கு உட்பட்டு தீர்வு காணும் உரிமை நம்முடைய அடிப்படை உரிமைகள் மறுக்கப்பட்டது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம உயர் நீதிமன்றத்தில் முறையீடு பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் எங்கே பண்ணணும் உச்ச நீதிமன்றத்தில் பண்ணணும் சரி ஃபஸ்ட்டு பாருங்க நீதிமன்றோட அமைப்பு ஃபஸ்ட்டு உயர் நீதிமன்றங்கள் அதுக்கப்புறம் என்ன நீதிமன்றம் அமர்வு நீதிமன்றம் அதுக்கப்புறம் சொல்லுங்க முதல் வகுப்பு நடுவர் நீதிமன்றம் பெருநகர் பகுதியில் பெருநகர் நடுவர் ரெண்டு ஈக்குவல் ரேங்க் தான் என்ன சொல்லணும் புரியுதா உங்களுக்கு அடுத்து நீதித்துறை இரண்டாவது வகுப்பு நடுவர் ஜேஎம் டூ சொல்லுவோம்ல 
அடுத்தது நிர்வாகத்துறை நடுவர் நிர்வாகத்துறை நடுவர் யார் ஆ யார் எக்ஸிக்யூட்டிவ் மேஜிஸ்ட்ரேட்டு கலெக்டரு ஆர்டிஓ இவங்கெல்லாம் யார் நடுவர் தான் ஆனால் என்ன என்ன நடுவர் நிர்வாகத்துறை நடுவர் எக்ஸிக்யூட்டிவ் மேஜிஸ்ட்ரேட் இவங்களாம் யார் ஜுடிஷியல் மேஜிஸ்ட்ரேட் புரியுதா அடுத்து பாருங்கள் மண்டல பிரிவு அப்படின்னா என்ன எப்படி பிரிச்சுருக்கோமோ அதை சொல்லியிருப்பாங்க ஒவ்வொரு மாநிலமும் ஒரு அமர்வு பிரிவாக பிரிச்சுருப்பாங்க அமர்வு பிரிவு எப்படி பிரிச்சுருப்பாங்க அமர்வு பிரிவில் கொண்டதாக இருக்கணும் ஒவ்வொரு அமர்வு பிரிவும் ஒரு மாவட்டம் அல்லது மாவட்டங்கள் கொண்டதாக இருக்கணும் மாநில அரசு என்ன பண்ணலாம் உயர்நீதிமன்றம் அதோட ஆலோசனை பண்ணி எல்லாம் கொஸ்டினாக கேட்கலாம் ஆனால் மேக்ஸிமம் கேட்க மாட்டாங்க அதாவது என்ன அப்படின்னா மாவட்டங்களுடைய எல்லைகள் அப்படின்னா ஜுடிஷியல்லாம் அவங்க பிரிச்சுருப்பாங்க பார்த்தீங்களா மாவட்ட எல்லைகள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் ஒரு மாவட்டத்தில் நிறைய கோட்டு இருக்கும் ஒரு மாவட்டத்தில் கம்மியான கோட்டு இருக்கும் அப்படின்னா அதை நிர்ணயம் பண்ணுறது யார் அப்படின்னா யார் மாநில அரசு தான் கேட்டாங்கன்னு வச்சுக்கலாம் மாவட்ட எல்லைகளோட நீதிமன்றத எண்ணிக்கையை நிர்ணயம் பண்ணுறது யார் மாநில அரசு யாருடைய ஆலோசனை பண்ணி உயர்நீதிமன்றத்தில் ஆலோசனை பண்ணி அடுத்து பாருங்கள் மாவட்டத்தை எதையும் உட்பிரிவாக பிரிக்கலாம் சிம்பிளான விஷயந்தான் ஏழு என்னது மண்டல பிரிவுகள் ஃபஸ்ட்டு என்ன பிரிச்சுருக்காங்க அமர்வு பிரிவாக பிரிச்சுருக்காங்க அமர்வு பிரிவு மாவட்டமாக பிரிச்சுருக்காங்க மாவட்டத்தில் உட்பிரிவாக என்ன பண்ணிடுவாங்க பிரிச்சுருப்பாங்க இது நமக்கு தெரிஞ்சது தான் அடுத்து பெருநகர் பகுதி அப்படிங்கிறது என்னது பத்து லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட மக்கள் தொகை கண்டது என்னது பெருநகர் பகுதி அப்போ ஒரு ஒரு பகுதி இருக்குன்னா திடீர்னு மக்கள் தொகை அதிகரிக்கும் திடீர்னு என்ன பண்ணுவோம் மக்கள் தொகை குறையும் அப்போ அந்த அறிவிப்பு வந்ததுலேருந்து அந்த இதே அந்த பகுதி என்னது பெருநகராக எடுத்துக்க வேண்டும் இப்போ பம்பாய் கல்கத்தா சென்னை மகாணா நகரில் அதெல்லாம் என்ன இருந்துச்சு ஃபஸ்ட்டு உள்ள மகாணங்கள் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஒன்றில் என்ன பண்ணாங்க தோற்றுவிச்சாங்க சென்னை மகாணம் எப்போ தோற்றுவிச்சாங்கன்னா எப்போ தோற்றுவிச்சாங்க ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஒன்றில் தோற்றுவிச்சாங்க ஓகே தானே மாநில அரசு என்ன பண்ணலாம் ஒரு அறிவிக்கை மூலயமா பெருநூர் பகுதியோட எல்லையில் என்ன பண்ணலாம் விரிவுபடுத்தலாம் குறைக்கலாம் மாற்றம் செய்யலாம் யாருக்கு அதிகாரம் அப்படின்னா யாருக்கு மாநில அரசு போடுறாங்க பாருங்க ஒரு பகுதியை வந்து பெருநகர் பகுதியினா அறிவிச்சிட்டாங்க அப்படின்னா அதில் மக்கள் தொகை குறைஞ்சிட்டு பத்து லட்சத்துக்கு கீழ்ப்படும் இடத்து அந்த பகுதி என்ன பண்ணலாம் ஒரு அறிவிக்கை மூலயமா அதை பெருநூறு பகுதி அப்படிங்கிற இந்த நிலை என்ன பண்ணிடும் அற்று பெய்டும் அப்போ அற்று பெய்டா என்ன பண்ணோம் நீதிமன்ற நடுவர் தான் என்ன பண்ணுவார் நீதிமன்ற நடுவர் மூலியில் விசாரணை செய்யப்படும் இதே மெட்ரோபாலிட்டன் ஏரியா வந்ததுன்னா பெருநகர் நடுவர் என்ன பண்ணுவார் அந்த வழக்குகள்லாம் விசாரணை பண்ணுவார் அதெல்லாம் அவ்வளோதான் அடுத்து பாருங்கள் அமர்வு நீதிமன்றம் மாநில அரசு என்ன பண்ணலாம் அமர்வு நீதிமன்றத்தை நிறுவனம் ஒவ்வொரு அமர்வு பிரிவுக்கும் நிறுவனம் நிறுவனம் உயர் நீதிமன்றம் உயர் நீதிமன்றத்தால் நியமிக்கக்கூடிய நீதிபதி தான் என்ன பண்ணோம் அந்த அமர்வு நீதிமன்றத்துக்கு தலைமை வகிக்கிறோம் கேட்பாங்க அமர்வு நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதியை யார் நியமிக்கணும் யார் உயர் நீதிமன்றம் ஓகேவா உயர் நீதிமன்றம் அமர்வு நீதிமன்றம் ஒன்றில் அதிகாரம் செலுத்துவதற்கு கூடுதல் அமர்வு நீதிபதி என்ன பண்ணலாம் நியமிக்கலாம் உதவி அமர்வுகளையும் நியமிக்கலாம் இதுக்கும் யாருக்கு தான் அதிகாரம் நியமிக்க அப்படின்னா உயர் நீதிமன்றத்துக்கு தான் அடுத்தது ஒரு அமர்வு பிரிவுடைய அமர்வு நீதிபதியை என்ன பண்ணலாம் மற்றொரு பிரிவுக்கு கூடுதல் அமர்வு நீதிபதி என்ன பண்ணலாம் நியமிக்கலாம் அடுத்தது ஒரு அமர்வு நீதிபதியுடைய பதவி காலியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த அமர்வில் முன்னிலை செய்யப்படுகிற செய்யக்கூடிய நடப்பில் இருக்க விண்ணப்பம் அவசர விண்ணப்பம் அதெல்லாம் என்ன பண்ணலாம் ஒரு கூடுதல் அல்லது உப உதவி அமர்வு நீதிபதியை அங்கே இல்லை அப்படின்னா நீதித்துறை தலைமை நடுவர் இருக்கார் பார்த்தீங்களா அவரை வந்து தீர்த்து வைக்கிறதுக்கு ஏற்பாடு செய்யலாம் புரிஞ்சுச்சா உங்களுக்கு அமர்வு நீதிபதியே இல்லை அந்த ஏரியாவில் இல்லை அப்படின்னா சப்போஸ் ஏதாச்சும் அவசர விண்ணப்பம் ஏதாச்சும் பண்ணணும்னா யாரை பண்ண வைக்கலாமா நீதித்துறை தலைமை நடுவரை தீர்த்து வைக்க பண்ணலாம் ஏதாவது கூட்டு விவகாரத்தை கேட்பாங்க அதே மாதிரி பண்ண வைக்கலாமா அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம் பண்ண வைக்கலாம் அடுத்தது உயர் நீதிமன்றம் அறிவிக்கை மூலமாக ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்த சாதாரண அமர்வு நீதிமன்றமாக என்ன பண்ணலாம் இயங்க வைக்கலாம் திடீர்னு ஒரு ஒரு இடத்த என்ன பண்ணலாம் செஷன்ஸ் கோட்டா இது பண்ண வைக்கலாம் அவ்வளோதான் அமர்வு நீதிமன்றம் பற்றி கூறுவது என்னது ஒம்பது இப்போ அமர்வு நீதிமன்றம் கீழே என்ன இருக்கும் உதவி அமர்வு நீதிபதிகள் இந்த அமர்வு நீதிபதிக்கு உதவி அமர்வு கீழே உள்ள அமர்வு நீதிபதிகள் என்ன பண்ணுவாங்க கட்டுப்பட்டு இருக்கணும் அவ்வளோதான் விஷயம் பத்து டேரக்ட் கொஸ்டின் தான் இதில் வரும் பதினொன்று நீதித்துறை நடுவர்கள் நீதிமன்றம் ஜுடிஷியல் மேஜிஸ்ட்ரேட் ஜேஎம் சொல்கிறோமா அது அது அவங்க எதுக்கு ஈக்குவலாக இருப்பாங்க இது எங்கே அப்படின்னா பெருநகர் பகுதியில் இல்லாத இடத்துல என்ன இருக்கும் இந்த ஜே
தலைமை நீதித்துறை நடுவர் அடுத்து யார் சிறப்பு நீதித்துறை நடுவர் இப்படியே ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு யார் நீதித்துறை நடுவர் எத்தனாவது பிரிவு பதினொன்று அடுத்து யார் தலைமை நீதித்துறை நடுவர் மற்றும் கூடுதல் தலைமை நீதித்துறை நடுவர் அடுத்து பதிமூணு யார் சிறப்பு நீதித்துறை நடுவர் அடுத்தது இவங்களுடைய எல்லை எவ்வளவு இந்த நீதித்துறைய எல்லை எது எவ்வளவு அடுத்தது இந்த நீதித்துறை நடுவர்கள் கீழ்ப்பட்டிருத்தல் நாலு கான்செப்ட் தான் ஃபஸ்ட்டு நீதித்துறை நடுவர் அடுத்து தலைமை நீதித்துறை நடுவர் அடுத்து என்னது அவங்களுடைய பட்டாள வரம்பு அடுத்து கீழ்ப்பட்டிருக்குது நமக்கு தெரியும் என்ன தெரியும் நீதித்துறை தலைமை நடுவர் ஒவ்வொருவரும் யாருக்கு தான் கட்டப்பட்டிருப்பாங்க அமர் நீதிபதிக்கு கீழ்ப்பட்டிருக்க வேண்டும் இதுதான் கொஸ்டின் கேட்பாங்க வேறு எப்படி கேட்கலாம் நீதித்துறை நடுவர்கள் அமர் நீதிபதிக்கு கீழ்ப்பட்டிருத்தல் வேண்டும் என்று குறிப்பிடும் சிஆர்பி செய்யுது அப்படின்னு கேட்பாங்க ஓகேவா நம்ம ப்ரொசீஜரே கேட்குறது நிறையா கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது அதனால் இதெல்லாம் கேட்பாங்களானா வாய்ப்பு வந்து குறைவு தான் இருந்தாலும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஆரம்பத்திலே உள்ளதை படிக்காமல் விட்டுருப்படக்கூடாது அடுத்தது பதினொன்று எப்படி நீதித்துறை நடுவரோ பதினாறு என்னது பெருநகர் நடுவர் நீதிமன்றம் அப்போ பெருநகர் நடுவர் நீதிமன்றம்னா அடுத்து என்ன இருக்கும் இவங்களுடைய தலைவர் தலைமை நடுவர் அப்புறம் என்ன இருக்கும் வட்டார வரம்பு இவங்களுக்கு வட்டார வரம்பு இருக்காது ஏன்னா அந்த குறிப்பிட்ட ஏரியா தான் என்னது பெருநகர் நடுவர் அப்போ டேரக்டாக அவங்களுடைய சிறப்பு நடுவர்கள் அடுத்து என்னது கீழ்ப்பட்டிருத்தல் நமக்கு தெரியும் பெருநகர் நடுவர் எல்லாருமே யார் தான் பெருநகர் கூட்டு தலைமை நடுவர் ஒவ்வொருவரும் அமர நீதிபதி தான் கட்டுப்படுத்திருப்பாங்க அவ்வளோதான் விஷயம் அடுத்து என்ன நீதிமன்றம் நிர்வாகத்துறை நடுவர் மொத்தம் மூணு இது அமர்வு நீதிபதி பெருநகர் நடுவர் சிறப்பு து ஜுடிஷியல் மேஜிஸ்ட்ரேட்டு நிர்வாகத்துறை நடுவர் நிர்வாகத்துறை நடுவரை பொறுத்த அளவுக்கு இருபது என்னது நிர்வாகத்துறை நடுவர் புரிஞ்சிச்சு அவங்களுக்கு ஒவ்வொரு மாவட்டத்துலேயும் ஒவ்வொரு பெருநகர் பகுதியிலையும் மாநில அரசு எத்தனை பேர் இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிதுன்னா அதை என்ன பண்ணலாம் நியமனம் செய்யலாம் அடுத்தது மாவட்ட கூட்டு நடுவராக நியமனம் செய்யலாம் ஒரு மாவட்ட நடுவருடைய பதவி காலியானுச்சு அப்படின்னா நிர்வாகத்துறை செயலாட்சிக்கு அலுவலர் எவரேனும் தற்காலிகமாக அடுத்து பதவியேற்கும் போதெல்லாம் அந்த அலுவலர் மாவட்ட நடுவருக்கு அளிக்கப்படும் அதிகாரங்கள் அனைத்தையும் செலுத்தியும் இதுக்கு ஒரு கடமையில் என்ன பண்ணலாம் ஆற்றலாம் இதுதான் முக்கியமான பாயிண்ட் என்னது காவல் ஆணையர் ஒருவருக்கு நிர்வாகத்துறை நடுவருக்குள்ள அதிகாரங்கள் அனைத்து என்ன பண்ணலாம் என்ன பண்ணலாம் வழங்கலாம் முக்கியமானது அடுத்து பாருங்க நிர்வாகத்துறை சிறப்பு நடுவர்கள் சப்போஸ் திடீர்னு தேவைப்படுது சில குறிப்பிட்ட செயல்கள் செய்யலாம் என்ன பண்ணலாம் சிறப்பு நடுவர்கள் நியமிச்சுக்கலாம் புரிஞ்சா அடுத்தது நிர்வாகத்துறை நடுவர்கள் வட்டார அதிகார வரம்பு அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்க ஜுடிஷியலுக்கு என்ன பண்ணலாம் அவங்க எல்லைகளை செலுத்தலாம் சில வரைமுறையின் மூலம் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அந்த அதிகார வரம்ப மாவட்டம் முழுவதும் சில என்ன பண்ணலாம் பறந்து வைக்கலாம் அடுத்து நிர்வாகத்துறை நடுவர் கீழ்ப்பட்டிருத்தல் நிர்வாகத்துறை நடுவர்கள் மாவட்ட நடுவருக்கு என்ன பண்ணுமா கீழ்ப்பட்டிருக்கணும் யார் கீழ்ப்பட்டிருக்கணும் மாவட்ட நடுவருக்கு கீழ்ப்பட்டிருக்கணும் அடுத்து ரொம்ப முக்கியமானது அரசு குற்றத்துறை வழக்குறைஞர் செக்ஷன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஒவ்வொரு உயர் நீதிமன்றமும் மைய அரசு அல்லது மாநில அரசு அந்த உயர் நீதிமன்றம் ஆலோசனை செய்து ஒவ்வொரு நீதிமன்றத்திலையும் குற்ற வழக்கை மேல்முறையீடு செய்திருக்கும் நடவடிக்கைகளை பின்பற்றதும் என்ன இருப்பாங்க குற்றத்துறை வழக்குறைஞர் இருப்பாங்க மைய அரசு நியமிக்கலாம் மாநில அரசு நியமிக்கலாம் புரிஞ்சிச்சா மாவட்ட நடுவர் அமர்வு நீதிபதியோட காலந்தாசனை என்ன பண்ணலாம் குற்றத்துறை வழக்கறிஞர் நியமனம் செய்வதற்கு பொருத்தமான கருதருடைய பெயர் பட்டியல தயாரித்தல் வேண்டும் கேட்பாங்க அது இந்த பெயர் பட்டியலை யார் தயாரிக்கணும் யார் தயாரிக்கணும் மாவட்ட நடுவர் யார்கிட்ட ஆலோசனை பண்ணி அமர்வு நீதிபதிகிட்ட ஆலோசனை பண்ணி அடுத்தது மாவட்ட நடுவரால் தயாரிக்கப்பட்ட பெயர் பட்டியலில் கண்டிருந்தால் அன்றி மாவட்டத்திலான அரசு கூட்டத்துறை வழக்குறைஞராகவோ அரசு கூட்டத்துறை கூடுதல் வழக்குறைஞராகவோ என்ன பண்ணக்கூடாது மாநில அரசு நியமனம் செய்யக்கூடாது அப்போ ஏபிபிஐ பிபி பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்ரு அசிஸ்டன்ட் பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்ரு இப்போ இதில் இருபத்தி நாலாவது பிரிவு எதை பற்றி சொல்லுது குற்றத்துறை வழக்கறிஞர் அவங்கள நியமிக்கிறதுல முக்கிய பங்கு யார் மாவட்ட நடுவர் ஃபஸ்ட்டு அவர் என்ன பண்ணுவார் பெயர் பட்டியல ரெடி பண்ணுவார் அந்த பெயர் பட்டியல் நடுவர் என்ன பண்ணுவார் மாநில அரசுக்கு அனுப்புவார் அதுலேருந்து என்ன பண்ணுவாங்க செலெக்ஷன் பண்ணுவாங்க சப்போஸ் அது ரெடி பண்ணுற பட்டியலில் இல்லைன்னா என்ன பண்ண முடியாது நியமனம் செய்ய முடியாது 
¿Por qué va? ¿Ahora te la pondrán ya? Togupu al volar gal, panel le pido un de indirecto mira te, a te panel le amé pido pido la, no por el indio matte me, mani la cena mal la, sapos en la patil le pere le na, aunque el galá patria ganga, abrir sobre na mal la, ni me cla, este rombo mukia mal, curchinga, putra tere volar carne ra pana, ¿qué tan andel corre la ma pani puri no, ¿qué tan andel le? Yel andel volar carne ra pani puri no, abuela, sapos ये लांडे के कोरिया में लोग वाला करने जा रहे हैं तुलना दिन दाल मट्टे में है ना बोलना आरसो कुटर तेरे वाला करने जा रहा हो आरसो कुटर तेरे कुड़े वाला करने जा रहे हैं ना बोलना नहीं मालूम सही ला पहला वन परसेंट ला आठ दिन बार क्या आरसो कुटर तेरे उदय वाला करने जा अस्टन पब्लिक प्रासिक्यूटर � Awal investigation pernah ada, orang kes la, ahli walar pada ini kill pada ini lula orang dah apri na, awal ni apa orang ada, ni mana saya kurang ada, apa? Inspector kurang, selain itu lah, E P P ni mana saya lam, ni mana potong apa na, pasti na suri pangai apa na? Ah, ada apa? Ama, awal pun ini juga ada. Ah, ini where inspector? Di dalam mulut ke? Ada di mana? Sultan yang first time Sultan yang mana? Yang dua orang polis officer ini, asal kita terima lakukan dengan nama kita kerjakan tagih di kedai ada abdi Sultan. Suppose, yang arme illa, apun na, awal anda kesa investigasi mana ini juga ada. Where ada inspector na pun lah asal kita terima lakukan dengan nama kita lama abdi Sultan. Ada tu ramu mukia mana de? Ina de? Twenty five A director of prosecution. Ambo mukia mana perlu, kurcinya, ini kaya kerde wipe kelir ke. So, pada dua hati hati ni, enna patang, CRPC dua rombo rombo mukia mana de, ada notification, place, kawal ni, perupal ular, stress ni, pedikat ni, ular ke, saman kese, murai ide, murai ide bawa ke, parisil ni, ini dah lama muncul juga no, enna nama muncul juga no. Hari tu de, EPP rombo mukia mana de, PP rombo mukia mana de, wajar ni mana rom, mukia mana de. Amor ini dimana orang, pernah kan ada orang ini dimana orang. Ini dalam mata pelajar apa tu? Ini rendah jadi yang nama lah, nama mudah sila. Okey, wah, terumbu terumbu beri kita. Ada misi apa? Pelajar itu marak ke dia apa ni? Rekom, terumbu terumbu beri kita. Yang lebih baik orang, revisi pun orang. So, nama dia hari ini ayat sekarang misal baca test pas jadi beri duit. Okey, wah, orang lagi department kau tahu ke? Eight six one zero double five Six double nine four, okay, wah, ini dah, ini dah, hati ayam full lah we, orang lekik definition apa boleh ni, dalam dah, nama extra ni sana, saya solam mula. So, ada terus baru dalam, anda nama anda practical lah we, nama solu, macam ni, orang lekik kau ni investigation mandor de, macam ni, charge situ boleh de, semua ni nama solu, so, terus terus nama channel ni, apa punya, follow punya, jadi subscribe punya, dan beri lama punya, subscribe punya, semua korai mana nak kalau dah lekik, terus terus punya, orang lekik. Amade hari ini ayah saya kanim sarapake, betul betul tu nampol le, nanti berakam.